ഹായ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന്റെ കീഴിലായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മൂന്ന് മെത്തേഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചേക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മെത്തേഡുകൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു സോ നാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പും ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചേക്കണം ഒരു സീക്വൻസ് തന്നേക്കണം വൺ എയ്റ്റി വൺ സെവന്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാൻ കൺസിഡർ ദാരിതമ സീക്വൻസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ സെവന്റി സിക്സ് വൺ സെവന്റി ടു എക്സെട്ര ഈസ് സീറോ എ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഫൈൻ ട്വന്റി എത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഹൗ മെനി പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സീക്വൻസ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിശോധിക്കുക നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പൂജ്യം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദം ആകുമോ പൂജ്യം എന്നത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാകുമോ രണ്ടാം ചോദ്യം ഇരുപതാമത്തെ പദം എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി പോസിറ്റീവ് ടേംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ സീക്വൻസ് എത്ര അതിസംഖ്യകൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം അത് ആയിരം വരുമോ എന്നുള്ള ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയാണ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താ സീറോ ആണ് ടേം ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് സോ എക്സൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി വൺ സെവന്റി സിക്സ് വൺ സെവന്റി ടു നമ്മൾ എ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എ എത്രയാ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൺ സെവന്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ലക്ഷത്തിൽ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ചിലർ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സെവന്റി സിക്സ് വന്ന് ഫോർ ആയിരിക്കും അവിടെ തെറ്റിപ്പൂ ദെൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കിയ എഫ് മൈനസ് എ എഫ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എയുടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് സോ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ആവും ബി എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പദമാണ് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിന് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റീനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റീനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഇവിടുത്തെ മൈനസ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ എയ്റ്റീനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനെട്ടിൽ നാല് എത്ര വാശിയാണ് പതിനെട്ടിൽ നാല് നാല് വട്ടാണ് നാല് നാല് പതിനാറിക്ക് നാല് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് വട്ടം നാലഞ്ച് ഇരുപതിക്ക് പൂജ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവന്റി സിക്സ് ആണ് വൺ സെവന്റി സിക്സിന് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനേഴിൽ ആറ് നാല് നാല് വട്ടം നാല് നാല് പതിനാറിക്ക് ആറ് ബാക്കി ഒന്ന് ആറ് നാൽപ്പത്തി നാല് പതിനാറ് വട്ടം റിമൈൻഡർ സീറോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെവന്റി ടു അതിനെയും ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ സെവന്റിയിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വശിയ സെവന്റിയിൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബാക്കി വൺ ടുവൽവില് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ഫോർ ടുവൽവ് റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈൻഡർ സീറോ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് സീറോ ആണ് സീറോനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക സീറോനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സീറോ ടൈംസ് സീറോയിൽ നാല് സീറോ ടൈംസ് അല്ലേ സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോ റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സീറോ ഇസ് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് എ എന്ന് പറയാം സീറോ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം എക്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സൻ എന്താ എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് ഫോർ ആണ് എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഇപ്പോഴത്തെ കൊണ്ടുപോയാൽ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ്
plus 184. So 4 into 20 is minus 80. Minus 80 plus 184 is 184 is 104. So 20th 10. This is the same thing. Direct question. If you have a sign of argument, you can see the positive numbers. So, the positive numbers are the number of times. So, the sequence is 180, 176, 172, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, First time divided by common difference plus one or any question. Net and the pin or equation x and equation a and plus b. Randy question see that again. Last time or another zero yana minus first time or in the triana one eighty yana divided by common difference minus four yana plus one. Minus one eighty by minus four or minus minus one answer to do. Padinetil and ali are nali watam. Baki and the irivadil anzu watam plus one nal pati are not to decay. Other lingly equation to do. N or in the minus four anna, N or in the Arilla, Xn in the Varina, zero yana, B in the one eighty four anna. Kurthin and the Vera, zero equal to minus four N plus B in the one eighty four. Minus four and the Purdue the four N equal to one eighty four, N equal to one eighty four divided by four. Padinitilinai, Nali Vatam Bakir and the Nala Arvatam, Nal Patiar. Rendicalum, Uteringitum, Rendication, E. Kishin and Kaina last letter and Ulu Paratolana. Namla divisions in the summit at the Thames and Dunan Dudikan at the number of education. Avasana Badam, minus Adibadam, divided by common difference, plus one in our education. Other link channel like number and the education then into the Namke N at Renatum. So forty six positive terms in the Idilica Idin was Radigia, zero in the Positive item good to negative item good to zero in the tamer, positive one, negative one. Okay, I'm going to do the other one, zero included other than the deal zero excluded the two number paria and item. Okay, but zero in good included on the one lana, nal patara times on a positive times I do it. I don't know in case on the question, minus line in the arena, now get back to the Nth time related to problems for new. Nth time related to problems for in the summit. Now, last equation method, they prove that method on other general item method means to do a deedilia other questions in the city channel. She ended the young parent and I don't know. In the item textbook, like course questions, some car pattern, or the improve that questions, selling a lot of the way in the course set questions. So, prove that and main item and textbook in the city about questions like number one come on number question or in the donor prove that. AP, arithmetic progression with first term 1 by 3 and common difference 1 by 6 contains all natural numbers. That is, the one by 3, the one by 6, one by 6, the 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 one by 6. अभी इंगंद तो इन्हें कुछ सिंसिल के नमले चाहिए ना द एंथ टाइम इन्दे आल्जिब्राइक की क्वेश्चन बी जग निदर रूपम ए दिवे क्या निश्चय सो नमक तो अंदर इन्हें दो डाटा ए दिवे क्या एफ फर्स्ट टाइम नोरे इन्दे वन बाई थ्री आना कॉमन डिफरेंस ने ए नोरे इन्दे लेटर वाच चांस सूझ बिगाय कॉमन डिफरेंस नो minus a in the 1 by 6 and 1 by 3 minus 1 by 6. இது செய்யானா இட்டு 3 இடமல் double on 6. சோ முகலிலும் தாடியும் தான் 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 1 into 2 நான் இந்து 2 divided by 2 into 3 நான் இந்து 6. common denominator ராக்கன் ஒரே செய்தமாக்கான் வேண்டு செய்யினில் போடியான் இது cross multiply செய்யம் 6 into 1 6 1 into 3 3 6 minus 3 3 என்ன விரும் 3 by 6 என்னு திரங்கிடும் அது நேலில் உப்பு வானது அது ஒன்றார் இங்கன் செய்யினது எந்த செய்தே இப்பட 6 ஆனு so 3 6 ஆக்க வேண்டிரு அண்டு உண்டு மல்டிப்பிலேசின் அப்பு மூல் numeratorலும் denominatorலும் அம்சத்திரும் செய்தும் அண்டு உண்டு 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 a என்று வரிந்து 1 by 6 ஆனு, 1 by 6 n, plus b என்று வரிந்து 1 by 6 ஆனு. 
So common denominator we name it in the so number 1 into n, n and n plus 1 by 6 in the x n plus 1 divided by 6 n in the number 3 in the x and in the term the terms on nth term on other natural numbers natural numbers are again nl sangil are again nl sangil nor in the one and moon nali and etc it is on natural numbers E sangigal varium and none of the ligand and else angular one by one, two, three, four, five, six, varium and none of the ligand. Up X and the stanti the cover in the ligand. Up N and the number just to the country. Number the marginal to say the Marian idea and Varine. N and Varine, the little X and equation is X and equal to N plus one by six. Six in a particular room. Six X and equal to N plus one. N equal to the room plus one a particular room. The N equal to six X and minus one. X n 1 veranam in the n at the 6 into 1 minus 1. 6 into 1 or in the R minus 1 the anjana. That is x 5. X 5 in the world. Just look at the sugar. N the indication of the anj plus 1 by R. Anj plus 1 or in the R. R by R nor in the 1. Okay. Next 2 veranam. X n 2 veranam. R in the end. 12 minus 1 is 11. So, x11. x11 is n in the standard. x11 is n in the standard. 11 plus 1 by 6 is equal to 12 by 6 is equal to 2. This is the same thing. Divided by 6. So, n plus 1 is equal to n plus 1 is equal to n. 6 in the multiplier. Numerator. I'm saying that n plus 1. 6 in the multiplier. That's why I'm saying that. 6 and minus 1. In x understand that. 3 is equal to 3. 6 into 3. 6 into 3 is equal to 18. 18 minus 1 is 17. So x is 17 equal to 17 plus 1. n plus 1 by 6 is equal to 17 plus 1 by 6. That's equal to 18 by 6 equal to 3. Continues in the world, continues in the boom in the barnet. Our sign began it with so in the way. So, this AP contains natural numbers, natural numbers. L and L singular are the irino. Children, it's my x5 11 and 17 are the direct editing of the parim. And then, see, I sang you never know the parim and parnid the real. So, this method is followed by this method. This method is followed by the numerator and the denominator. The method is followed by the method. The method is followed by the method. The method is followed by the method. N plus 1. N is followed by the method. 1 plus 1 is the method. 2 is the method. That is the method. We are going to do that. 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 Now, we are going to do that. Proper sanguine. Number of terms on it. Nan kind of glass in the parent under N in uriculum negative value, fraction value, decimal values. Patilla. Very important answer of this week. Negative, my other negative in the new labor. Fraction, fraction on a binna sanguine. Binna sanguine A by B formula virilla. I will a decimal point it all sanguinum. Veratilla and no other concept. Another question, okay. Another question, what is it? Then, prove that arithmetic sequence. Yes, now this is arithmetic sequence with the first term one by three and common difference two by three contains all odd numbers but no even numbers. What is this? Remember, this is the nice side. The even numbers are not bad. Or you are correct. Because now, since even numbers are not bad, we are not saying that 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 so, we have to write the first term, f is 1 by 3, and that is 1 by 3. The common difference is a, 2 by 3. Now, we have to write b, b is f minus a. f is 1 by 3, minus a is 2 by 3. Common denominator is not shared, so we have to write 1 minus 2, minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Now, we have to write x. 
എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക എ എൻ പ്ലസ് ബി എക്സ് എൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ എൻത്ത് ടൈം ഇക്വേഷൻ എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല എൻ എന്ന് കൊടുത്തു ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സോ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസും മൈനസും കൂടി മൈനസ് ആവുക ചെയ്യാം നോക്കുക കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഞാൻ ഇന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എക്സ് എൻ എന്നതിൽ നിന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ത്രീ പ്രതി വന്നാൽ ത്രീ എക്സ് എൻ എന്ന് വരും ഈഗിൾ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വണ്ണി പ്രതി വന്നാൽ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഈഗൾ ടു ടു എൻ എൻ ഈഗിൾ ടു എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് വരുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ആവണം ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരണ്ട ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് വരണം മൂന്ന് വരണം അഞ്ച് വരണം ഏഴ് വരണം നാല് സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്നാണ് മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് നാലാണ് നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ടാണ് സോ എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എക്സ് ടു ഈഗൽ ടു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നിന് എന്ത് വരണം ത്രീ വരണം എക്സ് എൻ ത്രീ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ആണ് സോ എക്സ് ഫൈവ് ആണ് വരിക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അപ്പൊ എന്ത് വരും നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ടെൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ ആണ് നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോറി നേരത്തെ ഇതിൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് സോ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സോ വൺ കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി അടുത്തത് എക്സ് സിക്സ് ചെയ്യാം എക്സ് സിക്സ് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി സിക്സ് അല്ല ഇനി വരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ ഫൈവ് അല്ല വരേണ്ടത് സോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് വരണം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ് എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏഴും കൂടി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഏഴ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് സോ എക്സ് ഇലവൻ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് വന്നു ദ എ പി കണ്ടെയ്ൻസ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്ക് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരത്തില്ല എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരത്തില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ എടുത്ത് എഴുതുക എൻ ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടാൽ എഴുതുന്നില്ല എൻ ഈക്വൽ എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തൊക്കെ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു രണ്ട്
മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് വന്നു നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് വേനം കൂടെ ഇരുപത് വെച്ചോ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ എൻ നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ഫോർ ആകുമ്പോൾ എന്നും നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എൻ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ ടു അതും നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പം എന്ത് എഴുതി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഷൻ വിൽ ബി ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദമാകില്ല അതായത് രണ്ട് നാല് ആറൊന്നും പദമായിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പദമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വോൺ ബി എ ടൈം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഹായ് അവിടെ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ഐ ദി സീക്വൻസ് ഫോർ സെവൻ ടെൻ ബിലോങ്സ് ടു ദ സീക്വൻസ് അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പദത്തിന്റെയും വർഗം സ്ക്വയർ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്താ മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തിന്റെയും വർഗം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ക്വയർ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം എക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സീക്വൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ ഫോർ സെവൻ ടെൻ എക്സെട്ര ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാ നാലാണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സംഖ്യ ഫസ്റ്റ് നാല് ദെൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ദെൻ നമുക്ക് ബി ആണ് വേണ്ടത് ബി ഇക്വൽ എന്താ എഫ് മൈനസ് ബിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഫ് മൈനസ് എ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാലാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സോ ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇക്വേഷൻ എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് എക്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഏതൊരു പദത്തിന്റെയും വർഗം ഇതിൽ തന്നെ വരും അതായത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എന്നിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു കെ ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നാലും ആ പദം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതൊരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സമാന്തര ശ്രേണിയിലായിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എക്സ് എന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എൻത്ത് ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എക്സ് എന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവരും ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യരുത് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ ചെയ്യണം എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ത്രീ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ എൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് എൻ സിക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ത്രീ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ വരും ഇവിടെ നയൻ എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ത്രീ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സിക്സ് എൻ ചെയ്യുന്ന ത്രീ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ടു എൻ ബാക്കി പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നിനെ കെ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫോം ത്രീ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ത്രീ കെ പ്ലസ് വൺ അതായത് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെന്റ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ഇ നൈറ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഓഫ്
അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് അരിതമിക് സീക്വൻസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എക്സെട്രാ കണ്ടെയ്ൻസ് നോ പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർസ് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണവർഗ സഖി ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുക നമ്മൾ ചിലര് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗം ഇതിലെ തന്നെ സംഖ്യയാകുമെന്ന് തെളിയിക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗം ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ എഫ് ഈഗൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾ എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എഴുതാതെ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എഫ് ആദ്യപത മൈനസ് പൊതുവ്യത്യാസം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ദെൻ എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എൻ എന്താണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇനി ഈ ഒരു സംഖ്യ ഒരു വർഗമായിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ വരില്ല ഫോർ വരില്ല നയൻ വരില്ല പിന്നെന്താ സിക്സ്റ്റീൻ വരില്ല ട്വന്റി ഫൈവ് വരില്ല എക്സെട്രാ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വരില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എക്സെന്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സെന്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എന്ത് വരും എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു ആയി എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് എൻ വൺ ആവും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം വൺ ആവും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക വൺ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം എന്താ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യ വന്നു പിന്നെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് വന്നു രണ്ടും സാധ്യമല്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സ് തന്നെ ഇത് വരുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണേ നാല് വരുമെന്ന് നോക്കുന്നത് സോ നാല് വരുമെന്ന് നോക്കുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ ഈഗൽ ടു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ടാണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതും നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് എന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യ വരില്ല ഇനി എക്സ് എന്ന ഏത് വരും വരും സംഖ്യ വരുമോ നോക്കാം നമുക്ക് നയൻ വരുമോ നോക്കാം എൻ ഈഗൽ ടു എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് കൊടുത്ത ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി എഴുതി നോക്കുക സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് എക്സ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പദത്തിന് മൂന്ന് എന്ന് ധരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഏതൊരു പദത്തിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ രണ്ട് ശിഷ്ടം വരും എന്നർത്ഥം അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ചാണ് ഫസ്റ്റ് സോ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ചു ധരിക്കുക മൂന്നിൽ ഒരു വട്ടം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് റിമൈൻഡ് രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേം എത്ര എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വരിക രണ്ട് വട്ടം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ബാക്കി രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലെവൻ ആണ് ലെവനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വരിക്കാം റിമൈൻഡ് രണ്ട് സോറി മൂന്നിൽ മൂന്ന് വട്ടം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കി രണ്ട് അപ്പൊ റിമൈൻഡ് രണ്ട് കിട്ടും അതാണ് ഈ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് റിമൈൻഡ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ്
ഒന്ന് നാല് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കാം ഒമ്പത് ഒമ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടായിരിക്കുക മൂന്നിന് മൂന്ന് മൂന്ന് വട്ടം മൂന്ന് ഒമ്പത് ബാക്കി റിമൈൻഡർ പൂജ്യം റിമൈൻഡർ പൂജ്യമാണ് രണ്ട് വന്നിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ പതിനാറ് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനാറിൽ മൂന്ന് പതിനാറിൽ മൂന്ന് എത്ര വശയാണ് പതിനാറിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് വട്ടം അയ്യഞ്ച് പതിനഞ്ചിക്ക് അഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്നാണോ എന്നത് അപ്പോഴും രണ്ട് വന്നിട്ടില്ല സോ എന്ത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാം ജനറലായിട്ട് എന്ത് പറയാം സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലാതെ എക്സെൻ്റെ ടേമിന് എക്സൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എക്സൻ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് നമ്മളുള്ള ചോദ്യം ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് എൻത്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ സംഖ്യ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ പദമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ചോദ്യം മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുതിയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു ഏത് മെത്തേഡാണ് എളുപ്പം ഇതാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതും നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം റൈ ദ വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ബൈ എട്ട് പതിനാല് ബൈ എട്ട് പതിനേഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ വോൾ നമ്പേഴ്സ് അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദങ്ങൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദങ്ങൾ മലയാള മീഡിയം കാര്യത്തിൽ തെറ്റിതിരിക്കുകയോ പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദങ്ങളും പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകളും രണ്ടും രണ്ടാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ സീറോ അടയ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് എക്സെട്രയാണ് പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യകൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇത് വോൾ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോളട്ടോ ഓർഡർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യാപദങ്ങളുടെ ശ്രേണി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തതാണ് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം എഴുതാം എന്താ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഐകൾ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റ് ആണ് ഒരേ ചേതമല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ഒരേ ചേതാണ് ഈ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് വന്നു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി വന്നത് നമ്മൾ ഇനി ബി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക ബി സി ലു എഫ് മൈനസ് എ ആണ് എഫ് എത്രയാ ലെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് അവിടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എക്സൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എക്സൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചു സോ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എക്സൻ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊക്കെ സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് വരുന്നത് എന്ന് എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ വരുന്ന സംഖ്യകൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും വരുമെന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ വരുന്ന വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതാന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സന്റെ വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് നടക്കില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഡിനോമിനേറ്റിൽ എടുക്കുന്ന സംഖ്യ എട്ടാണ് എട്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്നിന് കൊടുക്കുക സോ എന്നിന് കൊടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് തുടങ്ങിയ വാല്യൂസ് ആണ് എന്നിന് കൊടുക്കാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നിന് ആദ്യം എട്ട് എന്ന് കൊടുത്തതിന് എന്ത് വരും എക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഒരു വട്ടം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് എന്ന് വന്നു സോ ആദ്യത്തെ നമ്പർ നാലാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്നിന്
ഇവിടെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടുവും ചെയ്യാം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഏഴ് മൈനസ് നാല് മൂന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് മൈനസ് എക്സ് ടു എത്ര ഏഴ് പത്ത് മൈനസ് ഏഴ് മൂന്ന് എ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു ആണ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിനൊരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അരിതമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്ന ജനറൽ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറെ പേര് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ വളരെ ചെറിയ കൺസെപ്റ്റുകളേ ഉള്ളൂ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സന്റെ വാല്യൂസ് അവിടെ സെർച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് മാറ്റി മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആവുന്ന ചെയ്യണം ഡൗ